హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం హిందీ న్యూస్ పేపర్లో అయోధ్య డిస్ప్యూట్ గురించి వచ్చిన ఆర్టికల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ అయోధ్య డిస్ప్యూట్ వివాదం ఎన్నో దశాబ్దాలుగా నడుస్తూ వస్తుంది యూపీలో అయోధ్య నగరంలో గల బాబ్రీ మసీద్ స్థలం గురించి హిందూవాదులు ముస్లింవాదులు పరస్పరం క్లెయిమ్ చేస్తూ వస్తున్నారు గతంలో ఉన్న హిందూ మందిరాన్ని కూల్చివేసి ఈ మసీద్ నిర్మించాలని అది రాముడి జన్మస్థలం అని హిందుత్వవాదులు వాదించగా అది ముస్లిం స్థలం అని ముస్లింలవాదులు భావిస్తున్నారు అయితే పంతొమ్మిది తొంభై రెండు డిసెంబర్ ఆరున బాబ్రీ మసీద్ను కరసాకులు కూల్చివేయడంతో అప్పటి నుంచి ఈ స్థలం గురించి పలు కోర్టులు వివాదాలు నడుస్తూ వచ్చి చివరకు సుప్రీంకోర్టు మెట్లెక్కింది ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నిర్వహించే సమయం ఆసన్నమైంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయింది సో ప్రస్తుతం ఈ ఆర్టికల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆన్ ది అయోధ్య డిస్ప్యూట్ మీడియేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు డీల్ విత్ ఫేర్ డిస్ప్యూట్ అయోధ్య వివాదం మీద ఆ వివాదం గురించి మీడియేషన్ మీడియేషన్ అంటే మధ్యవర్తిత్వం ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు డీల్ విత్ ఫేత్ రిలేటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫేత్ రిలేటెడ్ అంటే విశ్వాసంతో కూడుకున్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ వివాదాలను పరిష్కరించడానికి డీల్ విత్ అంటే పరిష్కరించడం పరిష్కరించడానికి మీడియేషన్ అంటే మధ్యవర్తిత్వం ఒకటే సరైన మార్గం అని చెప్పి దీని అర్థం ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఫర్ ద బాబ్రీ మసీద్ రామ్ జన్మభూమి లిటిగేషన్ టు కమ్ క్లోజ్ టు ఫైనాలిటీ ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ డెబ్బై సంవత్సరాలు పట్టింది ఫర్ ద బాబ్రీ మసీద్ రామ్ జన్మభూమి లిటిగేషన్ లిటిగేషన్ అంటే ఇక్కడ వాదం డిస్ప్యూట్ టు కమ్ క్లోజ్ టు ఫైనాలిటీ ఫైనాలిటీ అంటే కంక్లూజివ్నెస్ అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలకి ఆ బాబ్రీ మసీద్ లిటి వివాదం చివరి స్థితికి వచ్చింది అంటే చివరి స్టేజ్కి వచ్చింది ద అప్పీల్స్ ఎగెన్స్ ద అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఆన్ ద టైటిల్ సూట్స్ ఫైల్డ్ బై బోత్ హిందూ అండ్ ముస్లిం పార్టీస్ హ్యావ్ బిన్ హీడ్ బై ఎ ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ ఫార్టీ డేస్ ద అపీల్స్ అపీల్స్ అంటే వినతులు వినతులు అంటే ఇక్కడ అపీల్ అంటే ఏ పిటిషన్ ఫర్ రివ్యూ ఇక్కడ పిటిషన్ ఫర్ రివ్యూ అంటే ఆల్రెడీ ఒక కోర్టులో ఒకళ్ళ కోర్టులో ఇచ్చిన తీర్పుని మళ్ళీ దాన్ని పునఃపరిశీలించమని కోరడం దాన్ని అప్పీల్ అంటారు ఎగెనిస్ట్ అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్కి అప్పీల్ అనమాట ఆ హైకోర్టు ఆ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని మళ్ళీ పునఃపరిశీలించమని వచ్చిన అపీల్స్ ఎవరి నుంచి వచ్చాయి దేని గురించి ఆంధ్ర టైటిల్ సూట్స్ ఆంధ్ర టైటిల్ సూట్స్ అంటే ఆ భూ సంబంధ వివాదం ఆ భూ సంబంధ వివాదం గురించి ఫైల్ ఎవరు ఫైల్ చేశారు బోత్ హిందూ అండ్ ముస్లిం పార్టీస్ అంటే హిందూ ముస్లిమ్స్ పార్టీస్ ఫైల్ చేసిన అపీల్స్ అలహాబాద్ హైకోర్టు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన అపీల్స్ హ్యావ్ బిన్ హీడ్ బై ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ ఈ ఐదుగురు జడ్జులతో కూడుకున్న బెంచ్ బెంచ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్ బెంచ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు యొక్క ఐదుగురు జడ్జిలతో కూడుకున్న బెంచ్ గత నలభై రోజుల నుంచి ఫర్ ఫైవ్ కోర్ట్ హ్యాస్ రిజర్వ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ఇంపాస్ నెట్ సమ్టైమ్స్ అక్రోమోనియస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద కోర్టు హ్యాస్ రిజర్వ్ రిజర్వ్ అంటే ఇంకా తీర్పుని వెలువరించలేదు మొత్తం కంప్లీట్గా వాదన జరిగిపోయి తీర్పు రిజర్వ్ చేసింది అంటే తీర్పు తొందరలోనే వెలువరిస్తుంది జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ఇంపాస్ నెట్ ఇంపాస్ నెట్ అంటే విత్ ఇంటెన్స్ ఫీలింగ్ అంటే తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్న సమ్టైమ్స్ ఆక్రూమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆక్రూమెంట్స్ అంటే బెటర్ అండ్ నేచర్ అంటే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్న వాదనలను కోర్టు ఎంతో ఓపిక్గా ఉన్నది ద ఎంపస్ ఆఫ్ కంపీటింగ్ క్లెయిమ్స్ కంపీటింగ్ క్లెయిమ్స్ అంటే పోటా పోటీ వాదనలు అంటే ఆ పోటా పోటీ వాదనల యొక్క సారాంశం ఏంటంటే విచ్ రిమైండ్ అలైవ్ వెల్ ఇన్ టు ది ట్వంటీ సెంచరీ ఇప్పుడు ఇరవై శతాబ్దంలో కూడా అవి నిత్యం అవి నిత్యం అలాగా అంటే అవి ఇప్పటికీ కూడా వాటి తాలూకు నేచురాలిటీ వాటి తాలూకు నేచర్ ఇప్పటికీ తగ్గలేదు ఇప్పటికీ తగ్గకుండా ఇరవై శతాబ్దం కూడా ఆ వాదన తాలూకు ఆ స్టామిన అంటే ఆ క్యాపబిలిటీ నడుస్తూ వస్తుంది ఫస్ట్ ఒకటి పైద ఫస్ట్ ఒకటి పైద సర్పీటియస్ 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 అంటే ఇక్కడ అనాథరైజ్డ్ సర్పీటియస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే స్థాపన ఆఫ్ లార్డ్ రామస్ ఐడోల్ ఆన్ ద నైట్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ఆ ట్వంటీ త్రీ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అండర్ ద స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్స్ సెంట్రల్ డోమ్ అయితే 
ఆ కంపీ అంటే కంప్యూటింగ్ లెవెన్స్ అంటే ఆ పోటాపోటి వాదన తాలూకు లక్షణాలు ఇప్పుడు కూడా ఇరవై శతాబ్ద శతాబ్దం కూడా నిత్యం అలా ఉంటూనే ఉన్నాయి స్టోప్డ్ బై సర్పీటీస్ ఇన్స్టలేషన్ సర్పీటీస్ ఇన్స్టలేషన్ అనాథరైజ్డ్గా అంటే అనాథ అంటే అంటే చట్టబద్ధంగా కానీ నాట్ లేక రావడం చట్టబద్ధంగా కానీ రాముడి విగ్రహాలని అక్కడ ప్రతిష్ఠించడం వల్ల ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడున పదో నలభై తొమ్మిదిలో ఆ సెంట్రల్ డోమ్లో ప్రతిష్ఠించ అది ఆ ప్రతిష్ఠించడం వలన అవి ఇంకా స్టోక్ అంటే అవి ఇంకా రెగ్యులర్ అంటే ఆ భావాలు ఇంకా రెచ్చగొట్టబడ్డాయి సూట్స్ ఫర్ ఫై సూట్స్ ఫర్ ఫైల్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ బై బోత్ సైడ్స్ బో ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ అంటే బోత్ హిందూ అండ్ ముస్లిం పార్టీస్ అంటే ఇద్దరు రెండు వర్గాల నుంచి కూడా సూట్స్ అంటే ఇక్కడ దావాలు సూట్స్ అంటే ఇక్కడ దావాలు అంటే పిటిషన్స్ పిటిషన్స్ రెండు రెండు వర్గాల చేత పిటిషన్లు ఫైల్ చేయబడ్డాయి ఫర్ ద ఇయర్స్ గత సంవత్సరాల నుంచి సో ఇట్ వాస్ నాట్ అంటిల్ ద నైన్టీన్ ఎయిటీస్ దట్ ద అయోజ డిస్ప్యూట్ వాస్ యూజ్ ఫర్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ బై హిందూ నేషనల్ గ్రూప్స్ అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు అయోధ్య డిస్ప్యూట్ ఈ అయోధ్య వివాదం వాజ్ యూజ్ ఫర్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ బై హిందూ నేషనల్ గ్రూప్స్ ఎనభై వరకు అది ఓన్లీ ఒక మత సమాన విషయంగా ఉండిపోయింది కానీ ఎనభై నుంచి హిందూ నేషనల్ గ్రూప్తో వాదులు దీన్ని ఒక రాజకీయ ఏకీకరణ ఏకీకరణ అంటే మొబిలైజేషన్ అంటే ఒక కొంతమంది అంటే హిందూ మతస్థులందరినీ ఒక దగ్గరికి ఒక తాడి మీద తీసుకురావడానికి ఇది హిందూ నేషనల్ గ్రూప్స్ దీన్ని ఈ డిస్ప్యూట్ని వాడడం జరిగింది ఆఫ్టర్ కోర్టు ఆర్డర్ ద రీఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ డోస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు రీఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ డోస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరులో ఆ రీఓపెనింగ్ అంటే ఆ తిరిగి ఆ స్ట్రక్చర్ ద డోర్స్ తిరిగి తెరచమని తెరవమని నైన్టీన్ పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరులో తీర్పు ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత ద భారతీయ జనతా పార్టీ సా ద స్కోప్ ఫర్ ఎ నేషనల్ మూవ్మెంట్ దట్ వుడ్ వన్ డే క్యాచ్పల్ట్ ఇన్ టు క్యాచ్పల్ ఇన్ టు పవర్ భారతీయ జనతా పార్టీ గ్రహించింది అంటే ఆ ఇష్యూ తాలూకు స్కోప్ని అంటే ఆ ఇష్యూని మనం ఎక్కువ రేజ్ చేస్తే దాన్ని వేడం చేస్తే రేపు పొద్దున్న అంటే ఫ్యూచర్లో దట్ వుడ్ వన్ డే క్యాటబల్ట్ ఇన్ టు పవర్ ఒకసారి మన అధికారం రావచ్చు అన్న స్కోప్ని భారతీయ జనతా పార్టీ గ్రహించింది ఇట్ ద విఎస్పీ అండ్ భద్రంగ లాంచింగ్ ఎ మూమెంట్ ఫర్ ది రిట్రైవల్ ఆఫ్ ది సైట్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ గ్రేట్ రామ్ మందిర్ బి విఎస్పీ యశ్ హిందూ పరిషత్ అండ్ భద్రంగ దళ్ళ పార్టీలు కలిసి లాంచింగ్ అంటే ప్రారంభించడం ఈ మూమెంట్ ఫర్ ది రిట్రైవల్ మూమెంట్ ఫర్ ది రిట్రైవల్ రిట్రైవల్ అంటే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ఫార్మర్ స్టేట్ అంటే గతంలో ఎలా ఉందో అలా ఉన్న స్థితిని తిరిగి తెమ్మని ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ఒక ఉద్యమాన్ని లేవడం జరిగింది ఉద్యమాన్ని లేపడం జరిగింది ద సైట్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ గ్రాండ్ గ్రేట్ గ్రాండ్ రామ్ మందిర్ గ్రాండ్ రామ్ అంటే పెద్ద విశాలమైన రామ్ మందిర్ గురించి ఈ ఈ ఈ రెండు పార్టీలు ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేశాయి ఏ డిస్ప్యూట్ ఓవర్ టైటిల్ అండ్ ద రైట్ ఆఫ్ వర్షిప్ ట్రాన్స్మోగ్రిఫైడ్ ఇంటాన్ ఇంట్రాక్టబుల్ లిటిగేషన్ పిడికేటెడ్ ఆన్ ఫెయిత్ ట్రాన్స్మోగ్రిఫై ట్రాన్స్మోర్ అంటే మారడం అంటే ఇంటూ యాన్ ఇంట్రాక్టబుల్ లిటిగేషన్ ఇంట్రాక్టబుల్ ఇంట్రాక్టబుల్ లిటిగేషన్ అంటే హౌ టు ట్రీట్ లిటిగేషన్ అంటే ఇది ఒక రకం ఎందుకంటే మన దేశం లోపల రాజ్యం కాబట్టి ఒక పక్క హిందుత్వవాదులు ఒక పక్క ముస్లింవాదులు పరస్పరం ఒక ఒక దేవుని సైడ్ గురించి పరస్పరం క్లెయిమ్ చేసుకున్నారంటే అది ఒక రకమైన ఇబ్బందికరమైన ఇంట్రాక్టబుల్ ఇంట్రాక్టబుల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు ట్రీట్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు ట్రీట్ అటు అటువంటి వివాదం గురించి పిటికేట్ అండ్ ఫెయిత్ అది కూడా ఒక విశ్వాసం మీద నమ్మ విశ్వాసం విశ్వాసంతో కూడుకొని ఉన్న ఒక రకమైన ఆ విషయం మీద రైట్ ఆఫ్ వర్షిప్ మీద ఇది ట్రాన్స్మోగ్రిఫై ట్రాన్స్మోర్ అంటే ఇన్సెంట్ ఇంటెన్స్ అంటే అది ఇంకా ఉద్యమం మారడం జరిగింది అంటే రకరకాల యాంగిల్స్లోకి ఆ ఉద్యమం వెళ్ళడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ద మ్యాటర్ వాస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ద కేస్ వాస్ ఎమోటివ్ నేచర్ ఎమోటివ్ ఎమోటివ్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అంటే మనోభావాలు రచ్చకట్టే అవకాశం ఉంది కనుక and it is potential for dividing society prevented its early disposal ante idi society ni ante samajanni rendu vargalaga vibhajinchi avakasam undi kabatti potential ante possible capable possible ante capable of being anta samaj undi kabatti the matter was ultimately disposed of by disposed of by the high court bench in 2010 appudiki high court bench 2010 lo aa matter was ultimately ichcha varaku dispose cheyabadi dispose ante parishkarinchadam jarigindi the decision ఆ నిర్ణయం 
a three-way division of the disputed area among the deity, the Nirmodi Akara and the Muslim side satisfied no one and the matter went to the Supreme Court. I the Aninio and the three-way division of this disputed area among the Moor Ragalaga among the deity and the Moor Ragalaga side ne Pivazin Sarne Chipna Court the Ripto. Yiriwar Galo, Hindu Muslim or Galkoda, Yavaroda Sandru Chandaga, Supreme Gotchki, Veldo, there again the Supreme Gotchki, Veldo, there again the As the final verdict awaited, it cannot be forgotten that the demolition of the disputed structure in nineteen ninety two was an was an egregious egregious crime against the country's secular fabric and its constitutional ethos ante mana bharat desham oka secular fabric lo ante laukika tattvam tho kudukuna unna desham ga desham ga vatti and constitutional ethos ethos ante fundamental character ante mana taluk constitution taluk fundamental character kuda idi oka viruddham ga vatti has the final verdict is awaited ante chevaru teerpu inka Waiting longer, it cannot be forgotten. Mano, much for other. The demolition of the disputed structure in 1992. Pondo Tomirum Tomirinlo, demolition, demolition at a cool chueta. E cool chueta and the was an egregious crime against the country's secular fabric. Egregious and a extremely bad way. Yedana, Idoka, Manchi Kadu, and a Manchi Kadu, and a Chedu Uddesanto Kudukona Crimega, then again is to Manadesa and Italugu, secular fabric, and a Lokuka construction gave Viridoni, constitution it was called Viridon Chepi Kachinga, Chapocho. The purposed evidence of the Hindu structure beneath the mask came up only excavations made after the structure was raised. The purposed evidence, the pur purported and a Wadin Chabadina. And the Ede to Vadan Chabatunaro, I would as a saxo Hindu structure beneath the mask and a mask and under Masi the Kinre Hindu structure on the Jepe de Vadan Chabatunaro came up only in excavations made of the structure was raised and a Tavagal excavation and a Tavagala, Tavagal, Jerigin Taravata, Avinka, Raisente, Inca, Raisente, Akujava Tarata, Inca, Peragabade, Inca, we increase Chabade, Avi Inca. Increase Chevade. Any decision made on such evidence and any decision and it went in answer Adan made the Anta Kavalon, Dan made the evidence made the dependent in a Pudu, which would not have been available to the court if the source had been disposed of an earlier decays might amount to the judicial system is less to much in the demolition. And there Dan made the Anta excavations made the dependent in a court to the judgment like the listimizing, listimizing and take a Legally approved and a Kujuatane, legally a Chattapadanga, Ekada, approaches not out in the even otherwise. Lane so the fact that a modern democracy should not have been saddled with saddled with and a charge with and a Nindem permanently and a modern society and to Prona modern society should not have been saddled with litigation motivated by historical revanchism is excrable in itself and they prove excrable and very bad. Very bad ranchism. Ranchism and a support of political policy. And they work a political or Rajiki policy. Ki, dini support chasing it together. Modern society, and Purna modern society, Purna Adanathana society, then support chasing it together. And there can be no judicial standards to settle a faith based argument. There, is, there can be no judicial standards. And they don't want to nyaya samanda standards. And they Parimitulu Okrakamana rules and conditions, terms of conditions level. Then to settle Parishkran faith based argument. And faith based rente or Sasanta Kurukona arguments ne settle the rank at one standards level. There is some talk of a settlement. And then settlement and talk was in there. Based on mediation efforts at the court's behest. And the court behest and take a direct to one court other salamarku. Other Samarco, mediation and Majavatu, a fortune and a fortune of Praetanalo, one any other settlement that settlement of that is none. There is some talk and our government talk on the and our government talk in Piston. A mediated settlement would be welcome. Kachthanga, a mediated settlement at Majavatu and Parishkar Marco, Manchide, 
అది ఆహ్వానించదగింది ఈవెన్తో అయినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ ఇఫ్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆన్ సేమ్ బోర్డు అయితే ఆల్ సైడ్స్ అంటే ఇక్కడ హిందూవాదులు ముస్లింవాదులు దానికి అంగీకరిస్తారు లేదనేది ఇంకా క్లియర్ కాలేదు అంటే అది ఇంకా స్పష్టత కాలేదు హోవర్ అయినప్పటికీ ఇఫ్ ద అవుట్ కమ్ ఈజ్ నాట్ బీ బేస్డ్ ప్యూర్లీ ఆన్ ద రూల్ ఆఫ్ లా అవుట్ కమ్ అంటే ఎండింగ్ రిజల్ట్ తుది ఫలితం ఎండింగ్ రిజల్ట్ తుది ఫలితం ఈజ్ నాట్ టు బి బేస్డ్ ప్యూర్లీ ఆన్ ద రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ప్యూర్ పూర్తిగా న్యాయం మీద అంటే లా మీద ఆధారపడి ఆధారపడి రానట్లయితే పూర్తిగా ఆధారపడకపోయినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి బెటర్ దెర్ ఈజ్ మీడియట్ సెటిల్మెంట్ అది ఖచ్చితంగా మీడియట్ అంటే మధ్యవర్తుల ద్వారా సెటిల్మెంట్ అవ్వడం చాలా మంచిది ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్